Coucou, moi c'est Claire. Dans la vie, j'adore l'aventure, les voyages et j'aime manger des trucs que je connais pas. Ah oui, j'ai oublié, j'aime aussi relever des défis. L'autre jour, j'ai une idée folle, aller dans la forêt amazonienne et partir à la découverte de la France du bout du monde. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Guyane, avec mon sac à dos, ma caméra et moi, Mac Moustiquaire. Bienvenue en Guyane. La Guyane, c'est une destination qui m'a toujours attirée parce que c'est une destination authentique, une destination sauvage. Alors pas ici même où je me trouve, puisqu'actuellement je suis sur le marché de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais en Guyane, il y a quand même la forêt amazonienne. Et pour moi, c'est un rêve que d'aller dans la forêt amazonienne. J'ai toujours vu ça dans les reportages et je me suis toujours dit, un jour, j'irai. Et ça tombe bien parce que j'ai moins Mac dans le sac et l'objectif, ce sera d'aller dormir dans la forêt amazonienne. Allez, c'est parti à la découverte de la Guyane. C'est parti pour l'aventure j'ai remarqué que les plages étaient très sauvages. Regardez, on a la plage et on a la forêt qui est juste derrière. Moi j'adore ce côté sauvage. Ça n'a absolument rien à voir avec les plages qu'on peut trouver dans certaines destinations touristiques. Ici en Guyane, le climat est équatorial, il fait très 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 humide, d'autant plus actuellement car c'est la saison des pluies, il pleut tous les jours, on a un taux d'humidité dans l'air d'environ 90% donc ça demande une vraie adaptation, je suis en permanence humide, les vêtements humides qui collent à la peau et euh, les cheveux humides, donc c'est pas forcément très agréable. Aujourd'hui, je vais explorer les îles du Salut au large de Kourou, un archipel chargé d'histoire et de mystère. Pour y accéder, il faut prendre le bateau. J'embarque à bord d'un catamaran et je suis parti pour une heure de navigation. Les îles du Salut, d'abord appelées îles du Triangle en raison de leur disposition, puis îles du Diable en raison des forts courants marins qui les rendaient presque inaccessibles, sont un archipel de trois îles d'origine volcanique. L'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. De 1854 à 1947, ces îles ont abrité l'un des bagnes les plus durs au monde. On y enfermait des prisonniers politiques, souvent déportés de métropole, et on y mettait également les prisonniers les plus susceptibles de s'évader. On sent que c'est un lieu qui est hanté d'histoire. On a des longs couloirs avec de part et d'autre de minuscules cellules où étaient enfermés les prisonniers. Des cellules sans toit avec une grille pour unique plafond. Donc les prisonniers ici subissaient les conditions climatiques. On est dans un milieu tropical, quand le soleil tapait, ils se prenaient le soleil. Et durant la saison des pluies, bah, ils subissaient euh, les pluies permanentes. On est dans un des bagnes les plus durs au monde. Et ici, les conditions d'incarcération étaient absolument inhumaines, atroces pour les prisonniers. Il y a un nombre incroyable de singes ici. Il suffit de lever la tête pour en voir un et ils ne sont pas farouches du tout. Ils approchent comme ça, ils n'ont pas peur. Là, si je me tais, on n'a que le bruit de la nature et on entend des insectes qui font un boucan énorme. On a l'impression qu'il y a des travaux à côté. J'ai trouvé une noix de coco avec à l'intérieur de l'eau de coco. Je vais essayer de l'ouvrir pour la boire. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Je vais pouvoir la manger. Je me 
trouve dans un petit village amérindien qui s'appelle Balaté. Les amérindiens, ce sont les premiers habitants originaires de Guyane. Ici, plus spécifiquement, je me trouve dans des petits commerces avec des artisans. On a une artisante qui est en train de tresser des tenues traditionnelles amérindiennes. On a également une artisante qui est en train de râper de la noix de coco pour faire de l'huile de coco. En tout cas, le cadre de vie est hyper sympa, c'est magnifique. On est juste au bord du fleuve Maroni. Je vous montre ça. Aujourd'hui, je pars à l'aventure. Je vais prendre une pirogue, remonter le fleuve pour découvrir des petits villages et m'enfoncer dans la forêt. J'ai hâte de faire des découvertes. Je traverse la forêt équatoriale en pirogue pour aller rejoindre deux petits villages, un village amérindien et un village noir-marron. Ce sont des petits villages qui longent le fleuve Maroni et qui ne sont accessibles qu'en pirogue. C'est vraiment un rêve là que je suis en train de réaliser que de traverser la forêt amazonienne en pirogue. C'est fou quand même de se dire qu'on peut vivre tout ça en France. Je viens de débarquer dans un village noir marron, on les appelle aussi les Bouchiningués. C'est une des ethnies qu'on trouve en Guyane et ce sont les descendants de l'esclavage. Alors par terre, il y avait des petits fruits, ce sont les fruits d'un palmier. Tu vois, dans le lapot comme ça. C'est pas mauvais, mais ça a pas beaucoup de goût. Bonne découverte. J'aime trop tester des trucs comme ça, que je connais absolument pas. Il est midi, une pirogue arrive. Ce sont les enfants du village qui rentrent dès l'école. Donc tous les matins, les enfants prennent la pirogue pour aller à l'école et ils reprennent la pirogue pour revenir au village. C'est l'heure de manger. Heureusement, Johnny, mon guide du jour, a tout prévu. Il a emporté une canne à sucre qu'il est en train d'éplucher. Un petit canne à sucre, c'est bon pour la santé. Merci. Ya ya, ya ya. Et ça, c'est pour moi. Bon, c'est un petit peu dur à croquer, mais c'est hyper filandreux. C'est surtout le jus qui est intéressant. Il y a énormément de villages, notamment les villages le long du fleuve Maroni, qui ne sont pas accessibles par la route parce qu'il n'y en a pas. Donc ils sont accessibles uniquement par le fleuve en pirogue ou par les airs en avion. débarque dans un autre petit village, un village amérindien cette fois-ci, un peu plus loin au bord du fleuve. Il faudrait 4 jours de navigation sur le fleuve Maroni pour atteindre le village le plus lointain. On a une faune et une flore très riches en Guyane et derrière moi il y a un arbre qui s'appelle le Roucou. Et cette fleur elle produit un pigment rouge qui permet de faire de la peinture, on peut notamment se faire des dessins sur la peau avec. On va essayer. Les graines du Roucou servaient de maquillage chez les peuples autochtones d'Amazonie. Et ici on a un arbre qui produit un fruit qui s'appelle le belimbi. C'est un fruit qui pousse en grappe comme ça. Et c'est un fruit qu'on peut consommer ou cuisiner. Alors je vais en prendre un. On le consomme quand il est de couleur vert clair comme celui-ci. C'est un fruit très acide donc il faut aimer l'acidité. Moi je trouve ça vraiment très très bon et c'est assez juteux. Le belimbi c'est vraiment une très bonne découverte. On repart du petit village amérindien après avoir fait un bon stock de noix de coco. Là, la pirogue, elle est presque pleine. Là, 
Là, je me trouve dans le camp de la transportation. C'est un des anciens camps de déportation de Guyane. C'est un ancien bagne. Et ici, les bâtiments qu'on voit, tout ça, ce sont des cellules où étaient enfermés des prisonniers. Là, je me trouve à la Charbonnière, c'est un quartier de Saint-Laurent-du-Maroni. Et ici, c'est le point de départ des pirogues qui font la traversée du fleuve Maroni pour rejoindre le Suriname, qui est de l'autre côté du fleuve, et notamment la ville d'Alvina, qui est à seulement 10 minutes de pirogue d'ici. Je pense que je vais faire l'expérience, prendre une pirogue et aller de l'autre côté du fleuve pour faire un petit tour au Suriname. Allez, on y va Ça y est, j'ai trouvé une pirogue. D'ici quelques minutes, j'aurai quitté la France et je serai au Suriname. Ici, il y a un camion street food qui vend des plats emportés, notamment un plat de haricots rouges cuit dans un bouillon de poulet. C'est du riz avec une sauce à base d'haricots rouges et euh, du poulet. Bah, bon appétit Les haricots rouges, très bonne découverte Il suffit de se balader dans le marché pour constater qu'on se trouve dans une société multiethnique avec une grande mixité d'origines, de populations et d'ethnies. On trouve ici des créoles, des amérindiens, des mongs, des bouchiningués, des haïtiens, des chinois et bien d'autres encore. En ce moment, comme c'est la saison des pluies, il pleut beaucoup. Il peut arriver que certaines routes soient inondées. Il est alors possible de rester bloqué ou alors on peut prendre le risque de passer. Heureusement, c'est passé. Je remonte le fleuve Kourou en pirogue pour aller rejoindre le camp Kariakou, qui est un camp en forêt amazonienne et il y a environ une heure de pirogue pour rejoindre ce camp. Bien arrivé sur le camp Kariakou, un camp en pleine forêt amazonienne. Je vais passer une nuit ici et vais pouvoir explorer la forêt. C'est une expérience absolument exceptionnelle que de faire du canoë kayak dans ces petits cours d'eau qui traversent la forêt amazonienne. C'est incroyable. Si je ne fais plus aucun bruit, on a juste le bruit de la forêt, des animaux. Moi qui m'attendais à voir des serpents, des grosses araignées, des crocodiles dans la forêt et des insectes en tout genre, eh bien en fait non, j'ai été déçue. Rien de tout ça, juste des petits moustiques. Loin des clichés, c'est surtout une nature très riche que j'ai vue, des pluies abondantes et des paysages uniques. Là, deux options s'offrent à moi, soit je fais demi-tour, soit je me mouille et je traverse la rivière qui est derrière moi. Super, je vais pouvoir poursuivre mon périple.
La Guyane est recouverte à 95% par la forêt amazonienne. C'est une forêt équatoriale, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par une végétation très dense. Et c'est une forêt avec une biodiversité qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. La forêt amazonienne, c'est d'ailleurs la plus grande forêt de France et du monde. J'installe mon hamac moustiquaire pour la nuit sous ce carbet. Ça y est, mon lit est prêt. Les carbets, ce sont ces abris sans mur typiques de la culture amérindienne qui sont conçus pour y fixer un hamac. Et ici, tout le monde vient avec son hamac, l'accroche et on dort tous ici sous cet abri. Je vais tester mon hamac. La moustiquaire, c'est mieux pour pas se faire piquer. Je pense que je vais très bien dormir cette nuit. Qu'est-ce qu'on peut bien manger en Guyane Et bien comme c'est un territoire qui regroupe de nombreuses ethnies, une mixité culturelle très importante, on trouve une grande variété de spécialités qui viennent de plein d'endroits différents. On trouve des plats créoles, des plats haïtiens, des spécialités africaines, beaucoup de restos asiatiques et puis également des spécialités brésiliennes ou encore surinamiennes qui sont des pays frontaliers à la Guyane. Ce midi, je vais tester une spécialité, la salade de couac. Donc c'est une semoule de manioc et ici, il est préparé sous forme de salade. Pour le plat, on a de la purée de giromant qui est une courge qui vient d'ici. On a des haricots verts, ça je connais. Ici, on a du dashin, c'est une racine qui a été frite. Le dashin, c'est la racine de la plante qui se trouve juste derrière moi. Donc c'est la racine de cette plante qu'on épluche, qu'on coupe et qu'on fait frire. On a également des brochettes de viande sauce saté. Je pense que je vais me régaler. Je vais goûter le dashin. Très bonne découverte. Et les brochettes sauce saté, c'est validé. Pour le plat, on a du coupia frit, c'est ce poisson. On a les haricots rouges guyanais qui sont cuisinés avec de la queue de porc, de la purée de papaye et des bananes plantain frit. Et au-delà des spécialités culinaires, la Guyane, c'est également le pays du rhum qui est un alcool préparé à base de canne à sucre qui est cultivé en Guyane. Et on consomme ici le rhum sous toutes ses formes, que ce soit en ananas flambé sous forme de ponche ou même sous forme de rhum arrangé. J'ai appris à préparer le ponche coco guyanais. Lait de coco, lait concentré sucré, zeste de citron vert, cannelle et rhum. Dans la forêt, je ne suis pas seule. Ça, c'est Brian. Il a toujours vécu ici et il connaît par cœur chaque plante, chaque insecte et tous les secrets dont regorge cette forêt. Il est même capable de fabriquer un sac à dos avec les feuilles d'un palmier en 5 minutes. Pour le repas, Brian coupe un palmier. On va récupérer le cœur de palmier pour le préparer en salade. C'est super bon C'est ici sur le marché de Cayenne que se termine mon aventure en Guyane. J'ai passé un super séjour, j'ai vécu de super aventures et c'était une expérience très enrichissante. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner, ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. A bientôt